দুই বর্ণের রূপকথায় জগতের নাম জানো বই মলা টোলটালি বদলে যায় সব সমীকরণ যেন অন্য জগতে হারিয়ে যাওয়ার সাঁকো ছোটবেলার চাঁদের বুড়ির সাথে যেমন ম্যাজিক ম্যান ছিল তারই বাস্তব সংস্করণ মনে হয় এই বই তাহলে ভাব কিভাবে আমরা আমাদের সব নাবালা কথা খুঁজে পাই এক একটা পাতায় সাদা পাতায় কালো কালো অক্ষরে গড়া রূপকথার সেতুকু শুধুই অন্য জগতের চাবি কাঠি কেমন হয় যদি যদি কথা হারানো প্রেমের ভাষা জোগায় বই দুটো মানুষের মধ্যেকার সাঁকো হয়ে শুনতে থাকুন আজকের কাহিনী অভিষেক তত্ত্বে লেখা বৈশাখ মেয়েটা রোজ কফি হাউসের উল্টো দিকে দোকানটা থেকে এক গ্লাস শরবত খায় সাথে ওর কয়েকটা বান্ধবীও থাকে কল কল করে হাসে আর শরবত খায় তবে মেয়েটা খুব একটা বেশি কথা বলে না বোধ হয় শুধু হাসে আর এই হাসিটাই ঘুম কেড়ে নিয়েছে সুসময়ের সারাক্ষণ শুধু মেয়েটার কথাই ভেবেছে আজ এই কুড়ি বছর বয়স অবধি কোনো প্রেম আসেনি সুসময়ের জীবনে ওরও তেমনভাবে কাউকে পছন্দ হয় কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখেই ওর মাথাটা ঘুরে গেছে এত সুন্দর কে হয় ভাই পান পাতার মতন মুখ টানা চোখ আর ওই ছোট্ট এক চিলতে ঠোঁট এখনো বুঝতে পারছে প্রেমে পড়লে মানুষ আউট কেন হয়েছে সুসময়ের এখন সেকেন্ড ইয়ার চলছে প্রেসিডেন্সি কলেজ পড়াশোনায় দারুণ ছেলে তবে জানে না এখন কি হবে ছেলে যে প্রেমে পড়েছে অনেক দিন ধরেই অন্য মনস্ক হয়ে আছে সুসময় অনিজিৎ স্কুল থেকে ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড এখন এক কলেজেই পড়ছে তার সাথেও বেশি একটা কথা বলছে না সুসময় কদিন ধরে সারাক্ষণ আন মনে কি যেন ভাবে অনিজিৎ শেষে ব্রেকের সময় ধরল সুসময়কে এই তুই আজকাল এরকম আউট হয়ে থাকিস কেন বলতো সুসময় কোনো উত্তর দিল না কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে এক মনে তাকিয়ে আছে উল্টো দিকের ফুটের ওপর সর্বতের দোকানটার দিকে এই সুসময় অনিজিৎ এবার ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল আরে এই সুসময় তুই তুই কখন এলি কিছু বলবি ওফ বাবা কয়েক জন্ম আগেই এসেছি বলছি তুই আজকাল এরকম আউট হয়ে থাকিস কেন কিছু না ভাই এমনি আচ্ছা চল তো কফি হাউসে চল না ভাই আজ থাক ইচ্ছা করছে না তুই যা ও ফো চল না বলে টানতে টানতে অনিজি তোকে নিয়ে ঢুকলো কফি হাউসে কফি হাউসে ঢুকে তিন তলায় একটা টেবিল দখল করে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করলো অনিজি কিরে এমন উদাস কেন সত্যি করে বলতো আমায় কি হয়েছে সুসময় নিরুত্তর অনিজি তা আবার বলল মেয়ে ঘটি তো কেস সুসময় শেষমেশ কার উপর নিচে নাড়ানো আনন্দে লাফিয়ে উঠল অনিজি আরে ছেলে যে প্রেমে পড়েছে আরে মামা কথাটা একেবারে চেপে গেলি বল তা কি নাম মেটার জানি না ভাই যাক কলা নামই জানিস না আচ্ছা কোথায় দেখেছিস ওকে বল আমায় ওই সংস্কৃত কলেজে পড়ে ওর বান্ধবীদের সাথে সামনের দোকানটায় রোজ শরবত খায় খুব ইচ্ছে করে কথা বলে কিন্তু একা পাই না ওকে হুম আমায় শুধু একবার দেখিয়ে দে তুই তারপর আমি দেখছি কি করা যায় জামার কলারটা ঠিক করে কথাটা বলল অনিজিৎ ওর কাছে যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয় দুটো ইনফিউশন অর্ডার করেছিল তার এখন কফি হাউসের আর কোনো খাবার খায় না ওরা ইনফিউশন শেষ করে টেবিল ছেড়ে উঠে বেরোতে যাবে ঠিক ওই সময় দরজা দিয়ে তিনজন বান্ধবীর সাথে প্রবেশ করল ওই মেয়েটা এই প্রথম এত কাজ থেকে দেখলো ওকে সুসময় মনে হলো যেন বুকের ভেতরে কয়েক হাজার রঙিন প্রজাপতি একসাথে পাখা মেলে উড়ে গেল 
কফি হাউসের এই ধোঁয়া ধোঁয়া পরিবেশটাকে আর দূষিত বলে মনে হলো না ওর অনিজি তোর ফিউজ উড়ে যাওয়া দেখেই বুঝলো যে নির্ঘাত মেয়েটা ঢুকেছে কফি হাউসে সুসময়কে ঠেলে বাইরে নিয়ে গেল অনিজি লোকে দেখলে জুতো ছুটতে পারে বাইরে আসতে এই সম্বিত ফিরল সুসময়ের কোন মেয়েটা সবুজ করতে পারা মেয়েটা অনিজিত আরেকবার উঁকি মেরে দেখে নিল মেয়েটাকে তারপর বলল ওকে কাল সমস্ত ইনফো পেয়ে যাবে তারপর দুজনে বেরিয়ে এলো কফি হাউস থেকে ব্যস্ত বইপাড়ার বুকে প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকল এক সদ্য প্রেমে পড়া যুবক আর তার বন্ধু এর আগে অনেক ছেলের মুগ্ধ দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কোয়ে নাকে কিন্তু এই ছেলেটা চায় নিতে যেন কিছু একটা আছে কোয়ে না কলেজ থেকে বেরিয়ে রোজ শরবত খেতে আসে কফি হাউসের উল্টো দিকের দোকানটায় আর তখনই দেখে প্রেসিডেন্সি গেটের বাইরে থেকে ছেলেটা ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে অন্য কোনো ছেলে হলে কোয়ে না বিরক্ত হতো কিন্তু এই ছেলেটার উপর কেন জানি না ওর কোনো বিরক্তি আসে না বলা ভালো করতে পারে না ছেলেটার চোখ দুটো ভীষণ সুন্দর কয়েকদিন আগে কফি হাউসেও দেখেছে ছেলেটাকে ওকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটা কিন্তু লাভ আছে কি এইসবের কোনো ছেলেটা যখনই ওর ব্যাপারে জানতে পারবে তখনই চলে যাবে তাই কি দরকার আছে এইসবে জড়ানোর কোয়ে না সবে ফার্স্ট ইয়ার বাংলা অনার্স সাহিত্য খুব ভালোবাসে ও উচ্চ মাধ্যমিক কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগে তাও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার টানে ছেড়েছে সেসব বাড়িতে টিউশন পড়িয়ে যে হাত খরচ আসে সেটা বই কিনতেই চলে যায় মাসে মাসে প্রেম সামাজিক থ্রিলার ভূত সব রকম বই পড়তেই ভালোবাসে কোয়ে না আজ কলেজ ছুটি হয়ে গেছে দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ প্রতিদিন ছুটির পরে ছেলেটা ওদের কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে ওকে দেখবে বলে আজ বোধ হবে না কিন্তু তাতে ওর কি পৃথা ভূমি বন্ধি আর কোয়ে না একসাথে বেরোলো কলেজ থেকে পৃথা বলে উঠল এই যে কোয়ে না ম্যাডাম ওই দেখুন আপনার আশিক ঠিক খোঁজ পেয়ে গেছে আজ আপনার তাড়াতাড়ি ছুটি ওই যে আকাশটা পুরো কালো হয়ে আছে আজ কোথায় বৃষ্টি নামবে একটা অটো ধরে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছল কোয়েনা বিধাননগরে ওর বাড়ি বাড়ি পৌঁছতেই কোয়েনার মা ওকে বলল এই মোনা তুই কিছু অর্ডার দিয়েছিলিস নাকি অনলাইনে হ্যাঁ তোর ঘরে খাটের উপর দেখ একটা পার্সেল রাখা আছে আজ সকালে এসেছে কোয়েনা বারান্দায় জুতো খুলতে খুলতে দুদিকে মাথা নাড়ল ও আবার কবে কিছু অর্ডার করলো ও সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল একটা পার্সেল রাখা এর মধ্যে আবার উল্টো পাল্টা কিছু নেই তো আজকাল কত কিছুই শোনে কই না একটা কাঁচি দিয়ে পার্সেলের ওপরের কাভারটা খুলল তারপর বাবল র্যাপটা খুলতেই দেখল একটা বই হুমায়ুন আহমেদের অপেক্ষা আরে এই বইটা ও অর্ডার করল না ও তো করেনি তাহলে কি কেউ বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটা খুলতে ও দেখল সুন্দর করে তাতে লেখা কয় না অনেক সাহস করে আজ একটা চিঠি লিখছি তোমায় না লিখে পারলাম না আশা করি আমায় চিনতে পারছ আমি তোমায় খুব পছন্দ করি তুমি যদি রাজি হও আজ থেকে বই না হয় আমাদের কথা বলার মাধ্যম হোক বাইরে প্রচন্ড সব একটা বাজ তার সাথে ঝমঝমিয়ে শুরু হলো বৃষ্টি না আজ শুধু শহরেই বৃষ্টি নামেনি বৃষ্টি নামল কোয়েনার সুন্দর চোখেও আর একটু পরেই লাঞ্চ ব্রেক কোয়েনার জন্য আবার সুসময় দাঁড়াবে গেটে 
কে জানে কোয়েনা আদৌ ওর অপেক্ষা পেয়েছে কিনা কফি হাউসে যাওয়ার পরের দিন অনিজিৎ বিষণ্ন মুখে হাজির হয়েছিল সুষমায়ের সামনে ভাই খোঁজ নিলাম মেয়েটার আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল সুষমায় বল তাহলে কি কি জানলি মেয়েটা সংস্কৃত কলেজের ফার্স্ট ইয়ার বাংলায় অনার্স আর 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 কি বল মেয়েটা কথা বলতে পারে না ইট ডাজ নট মেক সেন্স অনি ও কথা বলতে পারে না বলে ওর প্রতি আমার ভালোবাসা একটু কমবে না লাঞ্চ ব্রেক শুরু অনিজিৎ শুধু ওর কানে কানে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে সুসময় গিয়ে দাঁড়ালো গেটের সামনেটায় কোয়েনা এখনও এলো না শরবত খেতে আরও প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর সে দেখল একটা গোলাপি চুড়িদার পরে হেঁটে আসছে কোয়েনা আজ সাথে কোনো বান্ধবী নেই ওর মেয়েটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে এই রে সুসময়ের দিকে আসছে পায়ের তলা হাতের তালু গরম হয়ে উঠছে মেটা এসে দাঁড়িয়েছে সুসময়ের সামনে সুসময় যেন চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছে তারপর কাঁধে শান্তি নিকেতনের ব্যাগটা থেকে বের করল গিফট র্যাপারে মোড়ানো একটা জিনিস সুসময়ের হাতে দিয়ে সে চলে গেল কইনা চলে যাওয়ার পরেও তার যেন ঘোর কাটছিল না একটা মিষ্টি গোলাপের গন্ধে মোহবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল সুসময় শান্ত হ্রদের মতো চোখ দুটো থেকে নিজের চোখ ফেরাতেই চাইছিল না সুসময় অনিজিতের ডাকে ঘোর কাটল তারপর একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে বসে প্যাকেটটা খুলল সুসময় অনিজিৎ তাকিয়ে আছে একভাবে ওই প্যাকেটটার দিকে প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এলো একটা বই সৈয়দ শামসুর হকের পরাণের গহীন ভিতর বইটা খুলতেই তাতে একটা লেখা সুসময় আমি অনেক দিন আগেই বুঝেছিলাম তুমি আমায় পছন্দ করো হয়তো ভালো বাসো কথা বলতে না পারলেও আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি আর তার মধ্যে বুঝেছিলাম তোমার চোখের ভাষা আমি নিজেও পছন্দ করি তোমার শুধু একটাই কথা বলব আবেগের বসে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না প্লিজ পুনশ্চ ভালো করে ভাবার পরেও যদি তোমার সিদ্ধান্ত একই থাকে তবে আগামী শুক্রবার কলেজের পরে আমি প্যারামাউন্টে থাকব বিকেল চারটে পৌনে চারটে বাজে আজকের বিকেলটা খুব সুন্দর কেমন মেঘলা রঙের আকাশ কলেজ ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ বইপাড়ায় লোকজনের আনাগোনা কখনই কমে গেছে কত দূর দূর থেকে একটা দিন ম্যানেজ করে বই প্রেমীরা এখানে আসে ভালো ডিসকাউন্টের সাথে নতুন বইয়ের গন্ধ প্রিয় লেখকের সঙ্গে দেখা পাওয়া এই সব কিছু লেগেই থাকে কে বলে বাংলা বইয়ের বাজার খারাপ এই বিকেলের কলেজ কোয়ারে বসে আছে কত ছেলে মেয়ে মহাবোধি সোসাইটি ক্রস করে প্যারামাউন্টে পৌঁছাল কোয়েন আজ একটা আকাশি রঙের শাড়ি পরে কলেজে গেছিল সে স্বাভাবিকভাবেই সবার নজর ওর উপরেই ছিল জানে না কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুসময় আদৌ আসবে কিনা কখনোই সেটা ওর উপর চাপিয়ে দেবে না কোয়েনা তবে সুসময়ের চোখ দুটো ওকে অন্য কথা বলছিল কেন জানি ওর মনে হয় ওই শান্ত চোখ দুটো শুধুমাত্র কই নাকি চায় প্যারামাউন্টের ছেলেটা একবার এসে জিজ্ঞেস করে গেছে কি নেবে ও ইশারায় বুঝিয়েছে একজন আসবে অবশেষে ওর মনের কথা সত্যি হলো এসেছে সুসময় গায়ে একটা আকাশি রঙের পাঞ্জাব ওদের অজান্তেই ম্যাচিং হয়ে গেছে দুটো চোখ ফেরাতে পারছিল না কেউ কারো থেকে 
সুসময় আসলে ছেলেটা দুটো ডাব শরবতের অর্ডার নিয়ে গেল কেউ কোনো কথা বলছে না শুধু চোখ দিয়েই একে অপরের ভাষা বুঝে নিচ্ছে শরবত চলে এলে তারা চুমুক দিল ক্লাসে একটা ঠান্ডা আমেজ নেমে যাচ্ছে তাদের গলা বেয়ে যদিও এই আমেজ তাদের চোখের ভাষার কাছে কিছুই নয় বিল মিটিয়ে তারা নেমে এলো রাস্তায় একটু দোনমনো করে সুসময় ডান হাত দিয়ে ধরল কোয়েনার বাঁ হাত কোয়েনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও হাত ছাড়িয়ে নিল না একে অপরের সাথে আঙুলে আঙুল মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এলো কলেজ স্কোয়ার আকাশটা আরও মেঘলা হয়ে এসেছে যখন তখন হুড়মুড়িয়ে নামতে পারে বাড়ি ধারা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে আসছে কলেজ স্কোয়ার সূর্যের দেখা নেই আকাশে হাওয়া দিচ্ছে ভালোই তারা এসে বসল কোনার এক পেঞ্চে ওদের মাথা ঠিক উপরেই গোলাপি বাগান বিলাস হাওয়ার দাপটে কয়েকটা ফুল ঝরে পড়ল কয়নার মাথায় কয়না আবেগের বসে আমি আজ অব্দি কিচ্ছু করিনি আর করব না আমরা আজীবন আমাদের চোখের ভাষায় কথা বলে যাব আর ইউ কোয়েনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সুসময়কে জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে উঠল সুসময় ওর মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠল এই তাকাও সারা জীবনের মতো আমি তোমার পাশে থাকব সারা জীবন কইনা চোখে জলে ভিজে যাচ্ছে সুসময়ের পাঞ্জাবির বুকের কাজটা আর এটা তোমার জন্য বলে সে নিজের কাঁধের ব্যাগটা থেকে বের করলো একটা বই প্যাকেটে মোড়া সাথে সাথেই চোখ মুছে কোয়েনা ব্যাগ থেকে বের করল একটা প্যাকেট দুজন দুজনকে দিল সেই উপহার আর তারপর মেঘে ঢাকা কলকাতার আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে মোড়ক খুলে বার করে আনল একই বই সরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর লেখা সারা জীবনের মতো তারপর গর্জে উঠল মেঘ হাওয়া আরও তীব্র হল আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগলো কোটি কোটি নিটোল মুক্তর মতো বৃষ্টি ফোটা ভিজে উঠতে লাগলো কল্লিনীর কালো পিচ রঙা বুক বেঞ্চের ধারে বোগেনভিলিয়া গাছটা থেকে কয়েকটা গোলাপি ফুল বৃষ্টির সাথেই ঝরে পড়তে লাগলো ঠোঁটে ঠোঁট মিশে যাওয়া দুই যুবক যুবতীর মাথায় আর সময়ের সাথে সাথে বৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেল কলেজ স্ট্রিট শুনছিলেন অভিষেক দত্তের লেখা বৈশাখ আর হ্যাঁ 
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তারই লেখা তার প্রথম রহস্যমান জলকী গল্পের বই যার নাম এবং টিকটিকির চোখ বইটি প্রকাশ করেছে ই বুক লিস্ট পাবলিশার বইটিতে রয়েছে দুটো হরার থ্রিলার দুটো সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার আর এছাড়াও রয়েছে দুটো ডার্ক ফ্যান্টাসি গল্প বইটার মুদ্রিত মূল্য দুশো তিরিশ টাকা আপনি অফলাইনে বইটি সংগ্রহ করতে পারেন কলেজ স্ট্রিট থেকে আর অনলাইনে পাবেন ই বুক লিস্ট পাবলিশারের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে নোট করে নিন এইট ডাবল সেভেন টু এইট জিরো ডাবল থ্রি সেভেন আর হ্যাঁ আজকে আমাদের সাথে গল্প পাঠে ছিল ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ থেকে আর্য এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আমি দেবনীল বৈশালী অভিজিৎ তানিশা রিমঝিম এছাড়া কভার ডিজাইনিংয়ে রনি ভূমিকায় পায়েল গুহ ও অ্যাপিসোড ডিরেকশন ও সাউন্ড ডিজাইনিংয়ে আমি দেবনীল আজকের মতো এটুকুই সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আর হ্যাঁ গল্পের বইটা কিনবেন যথেষ্ট ভালো লেগে